শুভেচ্ছা সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষ মৌলিক গণিত সাবজেক্টের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আন্তরিকরণ অধ্যায়ে অনুষত্তরতম ক্লাস হবে পার্ট সিক্সটি নাইন আলোচনা করব নতুন টপিক মনোযোগ সহ করে খেয়াল করে সবাই আংশিক অন্তরক সহক ও আংশিক অন্তরীকরণ কাকে বলে আংশিক অন্তরক সহক এবং আংশিক অন্তরীকরণ মনোযোগ সহকারে শুনি পারলে লেখে নেই একাধিক স্বাধীন চলক বিশিষ্ট কোনো অপেক্ষকের অন্যান্য স্বাধীন চলক সমূহ অপরিবর্তিত বা স্থির অবস্থায় শুধুমাত্র একটি স্বাধীন চলকের এক একক পরিবর্তনের ফলে একটি স্বাধীন চলকের এক একক পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় আংশিক অন্তরক সহক আর এটা নির্ণয় করার পদ্ধতিকে আর ইহা নির্ণয় করার পদ্ধতিকেই বলা হয় আংশিক অন্তরীকরণ আবারও শুনি একাধিক স্বাধীন চলক বিশিষ্ট কোনো অপেক্ষকের অন্যান্য স্বাধীন চলক সমূহ স্থির বা অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র একটি স্বাধীন চলকের মানের এক একক পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় আংশিক অন্তরক সহক আর ইহা নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে কি আংশিক অন্তরীকরণ ধরে মনে করো জেট একটা অধীন চলক নির্ভর করে জেট ইকুয়াল ফাংশন অফ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি সেটার মান নির্ভর করে এক্স ওয়ানের উপর এক্স টু এর উপর এবং এক্স থ্রি এর উপর তিনটা স্বাধীন চলক এখানে এক্স ওয়ান এক্স এগুলো কমা এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি বা জেড ইকুয়াল ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেটের মান নির্ভর করে কার উপর এক্স এর উপর এবং ওয়াই এর উপর এখানে তিনটা স্বাধীন চলক সমান চিনের ডান পাশের যে চলকগুলো থাকে সেগুলো হলো স্বাধীন আর সমান চিনের বামে যেগুলো থাকে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় অধীন চলক যেটার মান এক্স ওয়ানের উপরও নির্ভর করে এক্স টুর উপরও নির্ভর করে এক্স থ্রির উপরও নির্ভর করে এখন এক্স টু আর এক্স থ্রির মান অপরিবর্তিত শুধুমাত্র এক্স ওয়ানের মান যদি পরিবর্তন হয় তাহলে কি হবে জেটের মান পরিবর্তন হবে কার মান পরিবর্তন হচ্ছে এক্স ওয়ানের মান পরিবর্তন হচ্ছে ডেল্টা আমরা অন্তরীকরণে কি লিখতাম ডি বাই ডি এক্স ডিজেড বাই ডি এক্স অন্তরীকরণের কাজ একই জাস্ট ডি এর জায়গায় কি লিখবো আমরা ডেল্টা বা ডেল খেয়াল রাখবা এক্স টু আর এক্স থ্রির মান অপরিবর্তিত থেকে এক্স ওয়ানের মান পরিবর্তন এক্স ওয়ানের মানের পরিবর্তনের ফলে জেটের মানের যে পরিবর্তন হয় অধীন চলক এটি হচ্ছে কি দুই পরিবর্তন অনুপাতটি হচ্ছে আংশিক অন্তরক সহ আর এর সমাধান করার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে কি আংশিক অন্তরীকরণ আবার আংশিক অন্তরক সহ এটা হবে দেখো মনে করো এক্স ওয়ান আর এক্স থ্রি অপরিবর্তিত এক্স টু পরিবর্তন হবে তাহলে কি হবে ডেল জেড বাই ডেল এক্স টু আবার দেখো এক্স ওয়ান আর এক্স টু অপরিবর্তিত থাকবে কি পরিবর্তন হবে শুধু যদি এক্স থ্রি এর মান পরিবর্তন হয় তখন হবে ডেল জেড বাই ডেল এক্স থ্রি এটি হচ্ছে আংশিক অন্তরক সহ ও আংশিক অন্তরীকরণ এখন আমরা শিখব নিজস্ব আংশিক অন্তর্কলন আর আর আরই আংশিক অন্তর্কলন নিজস্ব আংশিক অন্তর্কলন আর একটা হচ্ছে আর আরই আংশিক অন্তর্কলন কাকে বলে নিজস্ব আংশিক অন্তর্কলন আর কাকে বলে আর আরই আংশিক অন্তর্কলন মনে করো যেটার মান নির্ভর করে এক্স এবং ওয়াইয়ের উপর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই কিউব মনে করো যেটার মান কার উপর নির্ভর করে এক্সের উপর এবং ওয়াইয়ের উপর নির্ভর করে তাহলে স্বাধীন চলককে একাধিক অধীন চলককে একটা অর্থাৎ সমান চিনের বামে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অধীন চলক আর ডানে যেগুলো থাকে সেটা হচ্ছে কি স্বাধীন চলক সেগুলো তাহলে একাধিক স্বাধীন চলক বিশিষ্ট কোনো অপেক্ষকের অন্যান্য চলক অপরিবর্তিত থেকে যদি শুধু একটা পরিবর্তন হয় মনে করো শুধু এক্সের পরিবর্তন হইল ওয়াই ও স্থির অবস্থায় এক্সের মান পরিবর্তন হইলে অবশ্যই জেটের মান পরিবর্তন হবে তাহলে কি ডেল জেড বাই ডেল এক্স মনে করো এফ এক্স ইকুয়াল বা জেট ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস কি ওয়াই কিউব অর্থাৎ জেটের মান নির্ভর করে কার উপর এক্স এবং ওয়াইয়ের উপর এই অপেক্ষকটাকে আমরা মডেল আকারে এইভাবে লিখতে পারি জেট ইকুয়াল ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেটের মান নির্ভর করে এক্স ওয়াইয়ের উপর আর এফ এক্স দ্বারা বোঝায় এক্সের সাপেক্ষে অর্থাৎ এক্সের পরিবর্তন হবে কার পরিবর্তন হবে এক্সের পরিবর্তন হবে তাহলে একাধিক স্বাধীন চলক বিশিষ্ট কোনো অপেক্ষকের এক্স আর ওয়াই এখানে দুইটা স্বাধীন চলক আছে তার মধ্যে ওয়াইটা স্থির রেখে অন্যান্য চলক স্থির রেখে একটার মানের এক একক পরিবর্তনের ফলে কার মান এক্সের মানের এক একক পরিবর্তনের ফলে জেটের যে পরিবর্তন হয় দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগফলকে বলা হয় আংশিক অন্তরীকরণ আর 
এই রেজাল্ট যেটা পাবো আমরা সেটাকে আবারও ওই স্বাধীন চলক সাপেক্ষে অন্তরীকরণ কোন স্বাধীন চলক জেটার পরিবর্তন সাপেক্ষে আমরা করছি কি এর মান পাইছি আমরা এটা কিসের মান এক্স এর মান এফ এক্স ইকুয়াল কি ডেল জেড বাই ডেল এক্স নিজের সন্তরকরণটা হচ্ছে এফ এক্স এক্স অর্থাৎ এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে ডেল বাই ডেল এক্স আবারও এফ এক্সকে এই যে এফ এক্স অন্তরীকরণ করে ওইখানে যে মানটা আমরা পাবো সেটাকে আবারও দেখো এফ এক্সকে আবারও এক্সের সাপেক্ষে শেষে যেটা থাকবে তার সাপেক্ষে নিচে ডেলের সাথে কি আছে এক্স আছে অর্থাৎ শেষে যেটা থাকবে তার সাপেক্ষে আবারও কাকে আগের অন্তরীকরণের দলটাকে আংশিক অন্তরক সহকারে দলটাকে এটি হচ্ছে নিজস্ব অন্তরক সহ এক্সের সাপেক্ষে একবার করে যেটা পেয়েছিলাম সেটা আংশিক অন্তরীকরণ আবারও ওইটাকে ওই রেজাল্টটাকে আবারও এক্সের সাপেক্ষে ওই স্বাধীন চলক সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা হলে সেটাকে বলা হয় কি নিজস্ব আংশিক অন্তরকরণ আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো আর আর আরই আংশিক অন্তরকরণটা হচ্ছে আর আরই আংশিক অন্তরকরণ এখানে দেখাচ্ছে দেখো এখানে কিসে জেটের মান নির্ভর করে কার উপর এক্সের উপর এবং ওয়াইয়ের উপর তাহলে ওয়াই স্থির রেখে আমি যদি এক্স পরিবর্তন হয় এক্সের মানে এক একক পরিবর্তনের ফলে এক্সের মানে এক একক পরিবর্তনের ফলে ওয়াই স্থির রেখে এক্সের মান এক একক পরিবর্তনের ফলে জেটের মান পরিবর্তন হবে ডেল জেড বাই ডেল এক্স এটা হচ্ছে আংশিক অন্তরক সহ আর এটা নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে আংশিক অন্তরীকরণ অর্থাৎ এক্সের মান এফ এক্সের মান পাইলাম আমরা কার মান এফ এক্স ইকুয়াল কি ডেল জেড বাই ডেল এক্স এটা অন্তরীকরণ করবো আমরা এইভাবে ডেল বাই ডেল এক্স যদি আমি এটা দেখাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই কিউব তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এক্স এর সাপেক্ষে করলে কি হবে টু ওয়াই সিক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই প্লাস জিরো দেখো এক্সের সাপেক্ষে করতেছে এক্সের পাওয়ারটা সামনে আসছে পাওয়ারের থেকে এক মাইনাস হয়েছে টু মাইনাস ওয়ান মানে কি ওয়ানই হবে আর এখানে ডি বাই ডি এক্স বা ডেল বাই ডেল এক্স এক্সের জায়গায় কি ওয়ান ওয়াই তো ইন্টু অবস্থা আছে এটা থাকবেই আর এখানে এক্সের সাপেক্ষে করতেছে এক্স নাই মানে কি হবে জিরো হবে অর্থাৎ আমাদের রেজাল্ট পাইলাম টু এক্স প্লাস ওয়াই হচ্ছে এফ প্রথম মাত্রার অন্তরীকরণ করেছি আমরা এক্সের সাপেক্ষে আবারও এই রেজাল্টটাকে যদি আমরা আবারও এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি ওই স্বাধীন চলক সাপেক্ষে একবার এক্সের সাপেক্ষে করে যে যে রেজাল্টটা পাইছি সেটাকে আবারও এক্সের সাপেক্ষে করলে কি হয় নিজস্ব আংশিক অন্তরকরণ আর এখন যদি আমি অন্য চলকের পরিবর্তন সাপেক্ষে করি এই রেজাল্টটাকে এখন আবার অন্য চলকের পরিবর্তন সাপেক্ষে অন্য চলক কি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে অর্থাৎ ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই এফ এক্স এফ এক্সকে এই রেজাল্টটাকে কাকে অন্য চলক অন্য আর আদার যে চলক আছে সেটার যে কোনো একটা সাপেক্ষে এখানে আদার চলক তো একটাই আছে ওয়াই অর্থাৎ এটা হচ্ছে এফ এক্স ওয়াই শেষে কি আছে ওয়াই শেষে যেটা থাকবে তার সাপেক্ষে কাকে আগের অংশটাকে এফ এক্সকে এখন দেখো ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই এফ এক্সের মান কি টু এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে টু এক্স এটা তো জিরো হবে ডেল বাই ডেল ওয়াই ওয়াইয়ের সাপেক্ষে করতে সেখানে ওয়াই নেই মানে কি জিরো প্লাস এই প্লাস দিলাম ডেল বাই ডেল ওয়াই ওয়াই মানে কি হবে ওয়ান অর্থাৎ এটা কি দাঁড়াইলো ওয়ান কার মান এফ এক্স ওয়াইয়ের মান এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করেছিলাম অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে করে যেটা পাইছিলাম আংশিক অন্তরীকরণ সেটাকে ওই রেজাল্টটাকে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে করা এক্সের সাপেক্ষে না সেটা হলো আংশিক কি আড়াআড়ি আংশিক অন্তরকরণ আর এক্সের সাপেক্ষে করে আবারও এই রেজাল্টটাকে যদি এক্সের সাপেক্ষে করি সেটাকে বলা হচ্ছে কি নিজস্ব আংশিক অন্তরকরণ অর্থাৎ এফ এক্স এক্সটা হচ্ছে নিজস্ব আর এফ এক্স ওয়াইটা হচ্ছে আর আরই আংশিক অন্তরকরণ এটা হলো নিজস্ব আংশিক অন্তরকরণ আর এটা হচ্ছে আর আরই আংশিক অন্তরকরণ আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো এগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা সামনের দুই তিনটা ক্লাস ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে থাকব সবাই মনোযোগ সহকারে ক্লাস করবা এরপরে যদি কেউ বুঝতে সমস্যা মনে করে থাকো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবো আমি আবারও বেসিক আলোচনা করব সামনে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আলোচনা করার আগে আগেই আমি আবারও ম্যাথ দেখাবো ইনশাল্লাহ ওকে আল্লাহ হাফিজ